Здравствуйте, дорогие учащиеся! Сегодня мы продолжим работу над предметом математика. Тема урока – деление. Прежде чем мы начнем знакомство с делением, давайте вспомним, что нам уже известно с курса математики. Ответьте на вопросы, говорите только «да» или «нет». Первое. Результат умножения – это произведение. Второе. Высказывания могут быть истинными и ложными. Третье. В записи двузначного числа есть десятки и единицы. Четвертое. Первый компонент вычитания – это слагаемое. Пятое. Сумма – это результат сложения. Шестое. Если из вычитаемого вычесть уменьшаемое, то получится разность. Седьмое. В одном метре 100 сантиметров. Проверьте свои ответы. Идем дальше. Приготовьте свои учебники и откройте страницу 22. Сегодня на уроке вы узнаете действие деления. Название данного действия говорит за себя. Это то действие, при котором нам нужно поделить что-то поровну. Давайте посмотрим на пример с учебника. Итак, 15 литров кумыса разлили поровну в три большие чашки. Сколько литров кумыса в каждой чашке? Подумайте. В каждую чашку поровну налили. Чашек всего 3, а кумыса 15 литров. Итак, мы должны с вами 15 разделить на 3. 15 литров кумыса мы разделили на на три одинаковые чашки. Получится по 5 литров в каждой чашке. Посмотрите, как мы записываем данное действие. 15 делить на 3 равно 5. С левой стороны до знака равно частное. С правой стороны тоже частное. Но компоненты деления называются следующим образом. Первый компонент – это делимое, то число, которое мы делим. Второй компонент – делитель, это то число, которое делит. И значение частного. Обратите внимание, как мы записываем знак деления. Теперь давайте представим такую ситуацию. У вас есть 10 груш. Вам нужно разложить эти груши по тарелочкам по 2 штуки на каждую. Давайте попробуем. Посмотрите, сколько лишних тарелок получилось. А сколько тарелок понадобилось? Давайте посмотрим, как это будет выглядеть на примере. Итак, 10 груш мы разделили по 2 и получилось всего 5 тарелок. Давайте еще раз повторим. Как называется данный знак? Это знак действия деления. Читаем следующим образом. 10 разделить на 2 равно 5. А сейчас давайте попробуем 10 груш разложить на 5 тарелок. Пока мы не знаем, поскольку груш получится в каждой тарелке. Поэтому я рекомендую вам 
делить груши пока по одной штуке. Что у нас получилось? По две груши в каждой тарелке. Давайте посмотрим, как это выглядит. 10 груш мы разделили на 5 тарелок и получили по 2 груши в каждой тарелке. Также мы разложили груши по 2 штуки и получили всего 5 тарелок. Итак, давайте попробуем изучить деление более подробно. Сейчас перед вами пример. Это произведение чисел 3 и 2. Скажите, пожалуйста, сколько получится, если 3 умножить на 2? Правильно, ответ 6. Давайте представим, предположим, что у нас есть 6 мечей. Итак, давайте представим, что эти мечи вам нужно разложить по три штуки. Вот у вас 6 мечей. Попробуйте разложить их по три штуки. Сколько рядов у вас получится? Как мы это записываем? 6. Делим на 3, получаем 2. А что если эти 6 мечей распределить по 2? Сколько рядов получится? Итак, 6 разделить на 2 будет Посмотрите внимательно на все эти примеры. Что вы видите? Как они связаны между собой? Попробуйте сделать вывод. Вывод следующий. Если произведение разделить на один из множителей, то получим другой множитель. Посмотрите, было произведение чисел 3 и 2. Потом, если мы делим 6 на одно из этих чисел, то получаем другой множитель. 6 разделить на 3 будет 2, а 6 разделить на 2 будет 3. Для закрепления давайте мы с вами выполним задание из учебника. На странице 23. Задание номер 2. Для этого откройте свои тетради. Запишите сегодняшнее число. Классная работа. Затем составьте выражение по таблицам и найдите их значение. Помните, что мы делаем со множителями. Как мы записываем данные примеры. Давайте посмотрим, что у вас получилось. Заодно проверим. 9 умножить на 2 будет 18. 7 умножить на 2 равно 14. 10 умножить на 3 будет 30. Теперь попробуйте выполнить 
примеры из второй таблицы. Делимые и делитель – это компоненты деления. Записали? Давайте проверим. 18 разделить на 9 будет 2. 18 разделить на 6 будет 3. 20 делить на 4 равно 5. Идем дальше. Давайте подведем с вами итоги сегодняшнего урока. Что нового вы узнали на уроке? Что понравилось? Было ли вам трудно? Я надеюсь, что у вас все получилось. Откройте свои дневники и запишите домашние задания. На странице 23 выполнить задание под номером 4. Нужно будет по рисунку составить задачу, которую мы будем решать действием деления. Всем спасибо за урок. Вы большие молодцы.